ரைட் அப்ப இத செய் வகுப்ப சரிதானே அப்படி பாத்தீங்கன்னா இதை எப்படி செய்யறது இது இந்த வகையீடு மேல இருக்கா இல்ல ஆகவே இத பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் கீழே காரணிப்படுத்தலாம் இது காரணிப்படுத்தக்கூடிய வடிவம் ஆகவே நான் காரணிப்படுத்த போறேன் காரணிப்படுத்தினா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அப்படி எழுதலாம் மேல ஒன் டி இது பகுதி பின்னமா கோணம் பகுதி பின்னமா கோணம் அல்லது ஒரு டெக்னிக் பாதிக்கலாம் மேல என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா இது சைய இதன் எழுத போறோம் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கீழே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் சரியா இப்படி எழுதுறதால மேல என்ன வரும் ஒரு ரெண்டு வரும் ஆனா இங்க ரெண்டு இருக்கா இல்ல ஆகவே இந்த ரெண்ட கீழே போட்டு கொடுக்கும் ஆகவே இதை தனித்தனியா பிரிச்சிங்கன்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் வெட்டுப்படும் எல்லாத்தையும் ஹாஃப வழியில் எடுத்துட்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் வெட்டுப்பட்டா கேன்சல் ஆகினா ஒன் ஓவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒன் ஓவர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இதன் கீழ் இது இதன் கீழ் இது டி எக்ஸ் ஆகவே இது இந்த ஆன்சர் என்னன்னா அரை இது மேலே இருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் லோன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ரைட் அப்ப இத பாத்தீங்கன்னா ஹாஃப் இத ஏ ஓவர் பி என்று எழுதலாம் லோன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓவர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் சி சரியா இந்த வடிவம் விளங்கினதானே ரைட் ஐம்பத்தி மூன்றாவது அப்ப ஐம்பத்தி மூன்று இது அழிக்கிறேன் ஐம்பத்தி ரெண்டு சரியா மேலே இருந்து அழிக்கிறோம் திருப்பி எழுதுறேன் இந்த ஐம்பத்தி மூன்ற பாருங்க இது இந்த இதே மாதிரி என்ன செய்யற இது சைய இதன் மேல எழுதுறேன் எப்படி எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அதன் கீழ் x plus 1 into x plus 3 dx ஆனா மேல என்ன வரும் ஒரு ரெண்டு திருப்பவும் ரெண்டு மூணுல இருந்து ஒண்ணு போனா ரெண்டு அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ற அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணினா ஹாஃப் வழியில் எடுத்து தனித்தனியா பிரிச்சா ஒன் ஓவர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஓவர் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ டிஎக்ஸ் ஆகவே இது அழிக்கிறேன் சரியா எழுதுவோம் ஐம்பத்தி நாலாவது கேள்வியில் ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்குது இத பகுதி பின்னமாக்க வேணும் இப்ப நான் இத பகுதி பின்னமாக்குற வடிவத்தை பார்க்கிறேன் முதலாவது இன்டிகிரேஷனை விட்டுட்டு இத பகுதி பின்னமா எழுதுவோம் இத சாதாரண முறையில பகுதி பின்னமா எழுத உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா இதை நான் இப்படி யோசிக்கிறேன் பாருங்க ஒன் ஓவர் எக்ஸ் கேட் மைனஸ் ஒன் ஓல் திங்ஸ் கேர் இப்படி எழுதலாமா அப்படி எழுதினா இது இந்த பகுதி பின்னம் இத பகுதி பின்னம் அழுதுனது எனக்கு தெரியும் ஏற்கனவே எழுதி இருக்கிறார் என்னது ஹாஃப வச்சு கொண்டு ஒன் ஓவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஓவர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒன் போர் இனி உள்ள எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஓல் திங்ஸ் கேரண்ட் இருக்கு இப்ப இந்த ஒன் போர்த் இருக்கு இதை விரிச்சு எழுதலாம் ஏ மைனஸ் பி ஓல் திங்ஸ் கேர் அப்படி எழுதுனீங்கன்னா அப்ப அதுக்கு பிறகு ஒன் ஓவர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் திங்ஸ் இப்ப இத எழுத தெரியும் இந்த திருப்பி உடச்சலத்துக்கு நல்லது மாறு ஆகவே இது இதுக்கு நேர இந்த இடத்துக்கு வார இன்டிகிரேஷன் இது எப்படி வரும் என்றா இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் ஒன் ஓவர் இதை 
எப்படி எழுதியிருக்கிறேன் இந்த ஒன் ஃபோர்த்தை வழியில் எடுக்கிறேன் எடுத்துட்டா உள்ளுக்குள்ள ஒன் ஓவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஆல் திங்ஸ் கேர் இந்த மைனஸ் இந்த பிரேக்கெட்டில் எழுதுகிறேன் இந்த இருக்கு இது ஒன் ஓவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஓவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஆல் திங்ஸ் கேர் இவ்வளத்துக்கும் டிஏ ஆகவே ஒன் ஃபோர்த் இப்ப இதை இன்டிகிரேட் பண்ண தெரியும் ஏனண்டா இது எக்ஸ் என் வடிவம் தெரியுது x plus 1 to the power minus 1 over minus 1 plus c. ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஏ லெவல் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டவர் அநேகமா நான் நினைக்கிறேன் ஏ வர்க்கம் சை எக்ஸ் வர்க்கத்தின் அல்லது எக்ஸ் வர்க்கம் சைய ஏ வர்க்கத்தின் வர்க்கம் வந்து இங்க ஏக்கு பதில நான் மண் போட்டு கேட்டிருக்கேன் இதே இது ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஓல் சிலபஸ்லயும் கேட்ட ஞாபகம் சரியா தெரியல செக் பண்ணி பாரு சரியா இப்படி வந்தா பகுதி பின்னமா நோமல் பேசிட்டு இருக்கலாம் ஏ ஓவர் பி ஓவர் என்று போடாம இப்படி ஒரு நுட்பமா செய்து முடிக்கலாம் சரியா ரைட் அப்ப நாங்க அடுத்த வகைக்கு போக போறோம் அடுத்தது கேரிங்ஸ் வடிவம் அதுல இருக்கிற நுட்பங்களை நாங்க பார்ப்போம் அடுத்த சரியா